ஆடி மாத சிறப்பு ஆடி மாதம் என்றாலே அம்மன் கோவில்கள் தான் நம் கண்முன் வந்து போகும் ஆடி மாதத்திற்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்கின்றன தெய்வீக அம்சம் பொருந்திய இந்த மாதம் அம்மனுக்குரிய மாதமாக போற்றப்படுகிறது ஒருமுறை சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருந்த பார்வதி தேவிக்கு காட்சி கொடுத்த ஈஷன் ஆடி மாதத்தில் அம்மன் ஆலயங்களில் சிறப்பான விழாக்கள் நடைபெறும் என்பதான வரத்தை அருளினார் சிவபெருமானின் சக்தியை விட ஆதிபராசக்தியின் சக்தி ஆடி மாதத்தில் பரிபூர்ணமாக திகழ்வதாக சொல்லப்படுகிறது ஆடி மாதத்தில் சக்திக்குள் சிவபெருமான் ஐக்கியமாகி விடுவதாகும் ஐதீகம் இந்த ஆடி மாதத்தில் வரும் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகள் அம்மனை வழிபடுவதற்கு உகந்த தினங்களாக கொண்டாடப்படுகிறது மழை தெய்வமாக கிராமங்களில் வழிபடப்படும் அம்மனுக்கு மாரியம்மன் என்று பெயர் மாரி என்றால் மழை என்று பொருள் அந்த மாரியம்மனுக்கு ஆடி மாதத்தில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கூழ்வார்த்து அதை அம்மனுக்கு படைத்து பின்னர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கும் வழக்கம் உண்டு அதே நாளில் அம்மனுக்கும் அவளது வாகனமாக விளங்கும் சிம்மத்திற்கும் மஞ்சப்பால் அபிஷேகம் செய்யப்படும் மஞ்சள் பொடி கலந்த தண்ணீருக்கு மஞ்சப்பால் என்று பெயர் கன்னிப்பெண்கள் மஞ்சப்பால் அபிஷேகம் செய்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமையும் என்பது நம்பிக்கை ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று அம்மனுக்கு மாவிளக்கேற்றி வழிபாடு செய்வதும் முக்கியமான ஒரு வழிபாடாக இருக்கிறது பச்சரிசியை ஊற வைத்து இடித்து மாவாக்கி அதில் இளநீர் வெள்ளப்பாகு ஏலக்காய் சுக்குத்தூள் கலந்து காமாட்சி விளக்கு போல செய்து எண்ணெய் ஊற்றி அம்மன் முன்பாக தீபம் ஏற்றி வைத்து வழிபடுவார்கள் அந்த விளக்கையே அம்மனாக கருதி வணங்கப்படுவதும் உண்டு மாரி காளி துர்கை போன்ற பெண் தெய்வங்களுக்கு இந்த வழிபாட்டை மேற்கொள்வது சிறப்பான பலனை தரும் மாவிளக்கேற்றி வழிபடுவதால் நோய் நொடி நீங்கி ஆரோக்கிய வாழ்வு உண்டாகும் ஆடி மாதத்தில் புதுமண தம்பதியருக்கு ஆடிச்சீர் கொடுத்து புதுமா பிள்ளையும் பெண்ணையும் தாய் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விருந்து கொடுப்பார்கள் அதன் பின் மாப்பிள்ளைக்கு ஆடிப்பால் எனும் தேங்காய்ப்பால் கொடுத்து ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பர் பெண் தாய் வீட்டில் தங்குவாள் ஆடியில் கருத்தரித்தால் கத்தரிவையில் சுட்டரிக்கும் சித்திரை மாதத்தில் குழந்தை பிறக்கும் என்பதால் இந்த பழக்கம் நடைமுறைக்கு வந்ததாகவும் சொல்வார்கள்